তাহলে ওয়েলকাম টু দা সেকেন্ড এপিসোড অফ জিআই ম্যাথ ফর জহর নবোদয় এন্ট্রান্স টেস্ট জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য যে জিআই ম্যাথের क्वेश्चन আমরা প্রশ্নপত্রে পেয়ে যাই তার মধ্যে একটা পার্ট হচ্ছে জিআই ম্যাথ তো জিআই ম্যাথের উপরে অনেক क्वेश्चन কিন্তু আমরা এন্ট্রান্স টেস্টে পেয়ে যাব তো সেই জিআই ম্যাথের আজকে সেকেন্ড এপিসোডে আমরা শিখে নেব একটা বিশেষ কৌশল যে কৌশলটির উপরে অঙ্ক কিন্তু প্রায় প্রতি বছরই আমরা পরীক্ষার হলে পেয়ে থাকি তো এখানে দেখা যাচ্ছে কতগুলো সংখ্যাকে পরপর লেখা হয়েছে তারপরে একটা ঘর ফাঁকা আছে সেখানে কত সংখ্যা হবে তো এইখানে কোনো নির্দিষ্ট সূত্র মেনে এই অঙ্কগুলি হয় না এই অঙ্কগুলোকে তৈরি করা হয় তাৎক্ষণিক বুদ্ধিকে বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য এখানে আমাদের অঙ্কগুলোকে অনেকগুলো অঙ্ক যদি সলভ করি তাহলে দেখা যাবে যে কোন অঙ্কটা কোন রিলেশনের উপর দাঁড়িয়ে তৈরি করা হচ্ছে সেই বুদ্ধিটা কিন্তু মাথায় চলে আসবে পরীক্ষার হলে তো সেই জন্য আমাদের একের পর এক জিআই এর অঙ্কগুলো জিআই ম্যাথের অঙ্কগুলোকে আমাদের সলভ করতে হবে তো আমরা চলে যাব আমাদের বোর্ডওয়ার্কে তার আগে বলবো যে কুইকেল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখলে জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের ম্যাথের যে ক্লাসগুলো আমরা করে থাকি সেই ভিডিওর আপলোডগুলো ইউটিউবের ইনবক্সে পাওয়া যেতে পারে তো আমাদের এই চ্যানেলটিকে ভিডিওর নিচে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করে রাখতে হবে তো আমরা চলে আসব প্রথম অঙ্কে যে পাঁচ পনেরো পঁচিশ পঁয়ত্রিশ তারপরে জিজ্ঞাসার চিহ্ন তো এটা একটা ধরনের জিআই ম্যাপ তো এই ম্যাপটার সমাধান কিভাবে আমরা করব আমাদের দেখতে হবে যে এই সংখ্যার পরে এই সংখ্যা তারপরে সংখ্যা তারপরে সংখ্যা এই প্রতিটি সংখ্যাগুলো কোন একটা নির্দিষ্ট সূত্র মেনে বা কোন একটা নির্দিষ্ট সম্পর্কে पैतलिस পঞ্চাশ আবার তার পরেরটা কত হবে এবার তেরো পাঁচ তেরো এখানে যদি জিজ্ঞাসার চিহ্ন থাকতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি কেন পাঁচের তিনটি করে গুণিতককে বাড়িয়ে দিয়ে আমরা যে সংখ্যাগুলোকে পাচ্ছি সেইগুলোকে আমরা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি আবার এই সমস্যার সমাধানটি করার জন্য আমরা অন্য আরেকটি লজিককে এখানে বলতে পারি সেটা হচ্ছে পাঁচের পরে কুড়ি কত বাড়লো পনেরো বাড়লো তারপরে পনেরো বাড়লো তারপর পনেরো বাড়লো তারপর পনেরো বাড়বে তো এই পনেরো বাড়তে পারে অথবা আমরা পাঁচের গুণিতক হিসেবেও আমরা এটাকে ভেবে নিতে পারি এবার আমরা চলে যাব অন্য আরেকটি লজিকে এবারে লজিকটা হবে একটি সংখ্যার সাথে আরো কিছু সংখ্যক সংখ্যা যোগ করে দিতে হবে পরপর যোগ করে করে আমরা কাঙ্ক্ষিত উত্তরে চলে যাব তো প্রথমে দেখা যাচ্ছে ছয় দশ চোদ্দ তারপরে কত তাহলে ছয়ের সঙ্গে চার যোগ করলাম চোদ্দ হলো তারপরে আবার চার যোগ করলাম ছয়ের সঙ্গে চার যোগ করলো দশ হলো দশের সঙ্গে চার যোগ করলাম চোদ্দ হলো চোদ্দের সঙ্গেও চার যোগ করব তাহলে কত হবে আঠেরো হবে এখানে একদম সিম্পল ম্যাটার এটা যে প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে চার যোগ করলে পরের সংখ্যাটি পাওয়া যাচ্ছে পরের সমস্যাটি আমরা দেখব যে একটু ভিন্ন ধরনের কিন্তু যোগের উপরে ডিপেন্ড করে তৈরি করা হয়েছে যে ছয়ের সঙ্গে কত যোগ করলে এগারো হলো পাঁচ পাঁচের সঙ্গে কত যোগ করলে সতেরো হলো ছয় ছয়ের সঙ্গে কত যোগ করলে देखते छये पांच जो कर ठीक पांच संख्या छये छय कर सतर क्रमगत परवर्ती संख्या के जो कर समस्या तैयारी तो नियम फलो कर 
क्रमागत गुरुपूर्ण तो प्रथम समस्या देखते त्रिश छब्बीस बस आठ क्रमागत संख्या गो कम बुजते कि संख्या क्रमागत माइनस होते क्रमागत एक संख्या कमेगढ़ चार निश्चय माइनस तीन करते हैं कत माइनस क्रमागत कमे गये क्रमागत क्रमागत समस्या तैरी तो भिडियो ते सब समस्या सम्पर्क उल्लेख ना कर पब्लिकेशन थे प्रकाशित जी आई मैथ नामक बी जहर नवोदय एंट्रांस टेस्टर प्रकाशित से बे क्योंकि प्रचुर उदाहरण एवं प्रचुर प्रश्नमाल मध्य जी आई मैथर जो वियोग गुण भाग वनान्य और विषय प्रचुर उदाहरणमला प्रश्नमला देवे से बीट संग्रह कर ले विषय और 
प्रैक्टिस करा जेते पारे ये बार हमने चला जब भाग एवं गुण ये दुटी शंपर के ऊपर भित्ति करे किचु समस्या तो ये भी करा हुए थे प्रथम समस्या तो हमने देखते बच्चे जे गुणे ऊपरे भित्ति करे समस्या तो ये करा चे सोलो आठ चौलीस चौदह बीस तेरह तीन गुन कर ले तीन सोलो आठ चौलीस तार पर इस शंकर की चौदह ताश्चन के तीन गुन कर ले तीन चौदह बियालीस तार पर इस शंकर की अच्छी तेरो तेरो शत तीन गुन कर ले तीन तेरो उन्नो चौलीस तो ये जो कौन शंकर के भीती दे वो किंतु समस्या तो ये होते पड़े जे एक टी शंकर शंकर एक टी शंकर गुन करे जिता पे� चौदह शंके तीन गुन को रेटा पहला, तेरह शंके तीन गुन को रेटा पहला, यही सोलो चौदह तेरो, इधर मुंदे कोनो संपर्क को नहीं, जस्ट पार पार कोतो कुलो शंका के बचन होलो, किंतु तादेश संपर्क कोटा को था, तादेश संपर्क को तादेश तीन गुन को रे पारे शंका के तो इधर आवे, तो ये संपर्क के भित्ती तो किंतु हमर परवर्ती समस्या की देखते बार अच्छे हम रहे जैसे सोलो चौसठी शोतेरो आठ शोटी आठ लोग को तो एकदम सिंपल ये हम कोटिंग मत होए जैसे चार गुन होते हैं सोलो गुन चार चौसठी शोतेरो गुन चार आठ शोटी आठ लोग गुन चार बाहतो तो तीन गुन बा चार गुन होते बारे किंतु लोगों को सोलो शोतेरो आठ लोग एकाने किंतु एक निर्दिष्ट नियम अनुसारे पौर्पर संख्या गुलो के बारे में होलो किंतु यही समस्या दिखते सोलो चौदो बारो होलो ना तेरो होलो तो ये रकम निर्दिष्ट नियम अनुसारे एक टा बारते बारे बा कोनो नियम ना अनुसारे किंतु पौर्पर बारते बारे बा कोमते बारे किंतु तादर मधे एक टा संपर्क आमदर आंते � परवर्ती समस्या क्या आते हैं? शाट पूरी पौधालिश पोनेरो तीरिश कोतो तो ये खाने आम रा देखते बच्चे संख्या गुलो क्रमशः कम है जाते ताहोले ये खाने भागेर विषय टके आमादे माथा जानते हैं अभी तेरे भागेर संपर के भित्ति दे यौन कोटी तो इडी करा हुआ जाते शाट के कोतो दिए भाग को ले पूरी है तीन दिए � परवर्ती शंकर के आवाज़ तीन दिए भाग कर ले कहते हैं तीन के पौधालिस के तीन दिए भाग कर ले पौने लोग हैं आवाज़ तार परवर्ती शंकर के आवाज़ ठीक सेम पौधों दिए हम लोग तीन के तीन दिए भाग करे कहते हैं बाबू दोष ताहुले ये खाने छठे शंके कुरी जे शंपर को पौधालिस शंके पौने लोग शंपर को तीरिश शंके दोष गॉलमिल हुए जाते पारे तो आमदे देखा ने कौन लॉजिक के रूप में हम लोग आजी एक टी शंकर तीन भागे एक भाग परोबर्ती शंका तार परे शंकर ने जेको ने एक टी शंका होते पारे तार परोबर्ती शंकर ने भी तीन भागे एक भाग तार परोबर्ती शंकर ने जाकुशी होते पारे किंतु तार परे शंकर ने भी तार तीन � तो एक बार पौरुष शंकरी तो चला आज थी ये खाना भागे शंपर के रूप में डिपेंड करे आम को डिटेल नहीं करा हुआ चाहे किंतु ये एक तो भिन्न धर्मी हुआ चाहे देखो बारो पौरे दुई तार पौरे छोए बारो के दुई दिए भाग कर ले छोए पाज है छोए के दुई दिए भाग कर ले कतो पाज है तीन पाज है ये जो कौन शंपर के भीती ये खाने किंतु आम्रा देखते पाची सात छापनो आठ पाँच पौधालिश नौ सात आठ आठ कोतो तो ये खाने भाग अथवा गुण दूरी रकम भावे लॉजिक टके आम्रा ये खाने पोतिश्ची तो कोते पड़ी लॉजिक टके अमुन हमें देखो सात एवं आठ गुण कर ले कोतो है मास्कने शंकरी ताई पाँच एवं नौ गुण कर ले कोतो है मास्कने शंकर चार सात आठ आठ चार हो गए खाने ताले खाने कोतो है चार और तो बाम रे इधर कोम लॉजिक के जेते पर ही ये छापनों के साथ दिए भाग कोले जेटा है भाग फॉल लेखने बोशन हुआ थे पौधालिश के पास दिए भाग कोले जा है शेही भाग फॉल टाइकने आ चे आठ आठ के साथ दिए भाग कोले जा है तार भाग फॉल टाइकने आ आरेक्टी भिन्नों धर्म में समस्या है जिस समस्या की थे किंतु जोग एवं गुनेर संपर्कों के 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন আট চার চুয়াল্লিশ এদের মধ্যে কোন ধরনের সম্পর্ক আছে যেটা পরবর্তীতে একই রকমের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে তাহলে তিন আট চার এই তিনটি সংখ্যা দিয়ে চুয়াল্লিশ কে তৈরি করতে পারলে পরবর্তীতে কিন্তু চার দুই পাঁচ দিয়েও কিন্তু তিরিশ তৈরি করতে হবে এবং সাত তিন চার দিয়ে সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে এখানে একটি সম্পর্ক তৈরি করতে হবে তো এবার আমরা দেখে নেই যে কিভাবে এই সম্পর্কটা স্থাপন করা যেতে পারে এখানে সম্পর্কটা স্থাপন করা হচ্ছে এভাবে যে তিনের সঙ্গে আট যোগ করলে কত হয় তিনের সঙ্গে আটের যোগের সম্পর্ক আছে তিন আর আট এগারো এই সেই এগারোর সঙ্গে গুণ করছি চার কে চার এগারো চুয়াল্লিশ আবার চারের সঙ্গে দুই যোগ করলে কত হয় ছয় সে ছয়ের সঙ্গে পাঁচ কে গুণ করলে তিরিশ পাচ্ছি ঠিক একই রকম ভাবে এই দুটি সম্পর্কের ভিত্তিতে যেমন চুয়াল্লিশ এবং তিরিশ পেয়েছি তো সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা সাত আর তিন দশ চার দশে চল্লিশ একই রকম সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা এখানে চল্লিশ কে পাব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি জি আই ম্যাথে কিন্তু প্রতিটি অঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সম্পর্কের ভিত্তিতে তৈরি করা হয় এবারে সম্পর্কটি আগের সম্পর্কের ঠিক উল্টো আগে যেমন আমরা প্রথম সংখ্যার সঙ্গে দ্বিতীয় সংখ্যা যোগ করে তারপরের সংখ্যাকে গুণ করেছি এবার এই সংখ্যার থেকে এই সংখ্যাকে বিয়োগ করে আমাদের গুণটা করতে হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বারো পাঁচ তিন এই তিনটে সংখ্যাকে একত্রে কোন সম্পর্কে আবদ্ধ করলে একুশকে পাওয়া যায় ঠিক সেই সম্পর্ককে আমাদের এখানে স্থাপন করতে হবে এখানেও করতে হবে তো এখানে বারো থেকে পাঁচ কে বিয়োগ করলে কত হয় বিয়োগ করলে সাত হয় সাতের সঙ্গে তিন গুণ করলে একুশ হয় তাহলে আমরা কি পেলাম প্রথমে বিয়োগ পরে গুণ তারপরে একুশ হলো ঠিক এখানেও তাই চোদ্দ থেকে দুই বিয়োগ করলে বারো হয় চার বারো আটচল্লিশ হয় তাহলে নয় থেকে তিন বিয়োগ করলে কত হয় ছয় সেই ছয়ের সঙ্গে নয় কে গুণ করে ছয় নম छयन সেই নয়কে আবার আমরা যদি তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত হয় তিন হয় আবার এখানে করলাম কি বারো বারোর সঙ্গে যোগ করব চার কত হয় ষোলো সেই ষোলোকে আবার ভাগ করব দুই দিয়ে তাহলে এই সম্পর্কের ভিত্তিতে এখানে কত হতে হয় আর এই দুটো সম্পর্ক যদি আমাকে দিয়ে দেওয়া হয় প্রশ্নপত্রে যে এই সম্পর্কটা আর এই সম্পর্কটা মিনিমাম দুটো সম্পর্ক থাকলে আমরা বুঝতে পারবো যে একই রকম ভাবে আমাদের কিভাবে এগিয়ে যেতে হবে পরবর্তী অঙ্কটি যদি এরকম থাকে যে চোদ্দ চোদ্দ থেকে চার বিয়োগ করলাম পেলাম কত দশ সেই দশকে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে বলি তাহলে এখানে এই দুটি সম্পর্কের ভিত্তিতে এখানে আসতে হয় কত দুই তাহলে দুটো সংখ্যাকে যোগ করে পরে আরেকটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করার পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে আবার এই সমস্যাটি যেটা তৈরি করেছি আমরা এই সমস্যাটির ক্ষেত্রেও কিন্তু দুটো সংখ্যাকে বিয়োগ করে তার পরবর্তী সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে এইখানকার উত্তরটি আমরা পেয়ে যেতে পারি সেটার আমি কিন্তু বোর্ডে দেখাচ্ছি না এবারে সমস্যাটি আরেকটি ভিন্ন ধর্মীয় সমস্যা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কুড়ি চার ছয় এগারো কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে কুড়ি চার ছয় এই তিনটি সম্পর্ককে সাজালে এগারো পাওয়া যায় তো আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করে এখানে বলতে পারি কুড়িকে চার দিয়ে ভাগ করলাম চার পাঁচা কুড়ি তাহলে প্রথমে কি করলাম ভাগ করে যে সংখ্যাটি পেলাম তার সঙ্গে যোগ করলাম ছয় কে পাঁচ আর ছয় এগারো তো এই সম্পর্কটি কিন্তু এখানেও আমাদের তৈরি করতে হবে প্রথমে ভাগ পরে যোগ প্রথমে ভাগ পরে যোগ তাহলে জি আই ম্যাথের নিয়ম হচ্ছে একটি সমস্যা যে সম্পর্কের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে পরবর্তী দুটি সমস্যাও কিন্তু সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে তো এখানে আমরা কি পাচ্ছি চল্লিশ কে দশ দিয়ে ভাগ করলে চার হয় চার আর চার আট হয় আবার এখানে কি পাচ্ছি বারো কে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হয় ছয় হয় ছয় আর তিন যোগ করে নয় হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি একই শাড়িতে বিন্যস্ত কতগুলি সম্পর্ক সংখ্যার সম্পর্কের ভিত্তিতে যে জিআই ম্যাথের প্রশ্নগুলি বা সমস্যাগুলি তৈরি করা হয় 
সেই সমস্যাগুলির সমাধান করতে গেলে আমাদের কখনো যোগ কখনো বিয়োগ কখনো গুণ বা কখনো ভাগ কখনো যোগ কখনো যোগ গুণ কখনো যোগ ভাগ কখনো বিয়োগ গুণ কখনো বিয়োগ ভাগ এরকম বিভিন্ন সম্পর্কের ভিত্তিতে সমস্যাগুলি তৈরি হতে পারে তো এই সমস্যাগুলির সহজে সমাধান করতে গেলে আমাদের প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে এখানে উল্লেখ করে রাখি যে সাহা ইনস্টিটিউট থেকে জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স টেস্টের জন্য অঙ্কের উপরে যে বিভিন্ন রকম সূত্রগুলোকে আবিষ্কার করা হয়েছে এবং সেই সূত্র অ্যাপ্লাই করে সহজে সমাধান কিভাবে করা যায় সেই সব কোনো সূত্রই কিন্তু এই জিআই ম্যাথের উপরে প্রযোজ্য হবে না এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করতে করতে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ক্রমাগত বাড়তে থাকবে এবং অঙ্ক দেখে আমি চট করে ধারণা করে নিতে পারবো যে কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে এই অঙ্কটি তৈরি করা হয়েছে এমনও হতে পারে যে সাপ অ্যাপ্লিকেশন থেকে প্রকাশিত বইয়ের বিভিন্ন উদাহরণগুলো এবং অনুশীলনীগুলো করতে করতে জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের যে কোশ্চেন পেপারে যে অঙ্কটি করা হয়েছে অনুরূপ নিয়মের উপরে অঙ্ক আসতে পারে তখন কিন্তু অঙ্কটিকে সমাধান করা একদম সহজ হয়ে যাবে তো আজকে আমাদের সেকেন্ড এপিসোড এখানে শেষ করব তার আগে বলবো যে আমাদের এই ভিডিওটিকে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং মিডিয়াতে শেয়ার করলে অন্যান্য স্টুডেন্ট যারা জহর নবোদয় বিদ্যালয়ে পরীক্ষাতে বসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তাদের বিশেষভাবে উপকার হবে এবং আজকের এপিসোড এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে অন্যান্য সমস্যাকে সামনে এনে জিআই ম্যাথের সমাধানের মাধ্যমে